Sini biasa tak semayang isya pukul 11, 11 tengah biasa tak? Biasa. Oh, biasa. <laughs> Okey, sikit lagi. Ya. Dulu, Namrus, Babylon. Okey. Namrus, dia ada sistem angka dan penomboran. Dia panggil seksa gesimal. Angka dan penomboran zaman Babylon, 6 atau 60. Okey. Dalam The Book of Revelation Tahu tak kitab apa? Kitab wahyu kan? Tak Injil Fasal 13 ayat 18 Ayat tu berbunyi Inilah yang dinamakan kebijaksanaan Dan inilah yang dinamakan hikmah Biarkanlah Bagi orang-orang yang mengerti dan memahami Sesungguhnya itu adalah Nombor dan angka binatang dan dia jugalah angka dan nombor bagi manusia dan nombor dan angka itu ialah rujuk book of revelation wahyu fasal 13 ayat 18 jadi digunakan zaman babylon oleh namro sistem penomboran dan angka berteraskan 6 ataupun 60 zaman amerika sekarang dia guna Senti gas, senti, senti gasimal kah? Saya lupa lah, lebih kurang. Okey, maksudnya zaman hari itu 60 sen di sisi zaman Namrus bersamaan dengan satu dolar zaman lani. Amerika lani satu dolar dia sama dengan 60 sen zaman Namrus. Dan Namrus guna sistem seksa gasimal ni Kita hari ni hak ikut dia Antara paling penting 60 saat sama dengan 1 minit Zaman Namrus lagi 60 minit sama dengan 1 jam Zaman Namrus 1 bulatan 360 360 darjah Juga zaman ni lagi Sekarang bila kita tengok 60 sen sama dengan 1 dolar Melalui sistem sentigasima Kita hari ini tak pakai sistem 660 Kita panggil sistem penomboran Guna angka 10 Guna angka 10 Maksudnya 0.6 Kalau lah um, 1100 1100 0.6 kali 1100 dia keluar apa? 6, 6, 6 Hak mana 6, 6, 6? Hak ni ke? Hak mana 1100? Hak ni ke? 1100 ni seksagasimal ke? Sentigasimal? Hmm? Nak mana? Eh, sila. Okey. 0.6 kali 110 dia akan keluar 666. Okey. Lihat eh. Pernah tengok duit Amerika? Pernah tengok duit Amerika? 1 dolar tu, dia panggil ada satu lambang dia panggil the grid. The Great Seal kan Bawah tu ada kod Ada kod ni kan Apa maksud kod ni Kod ni sistem ni lah Secara halus mereka menyembunyikan satu angka. Angka apa? Satu tujuh tujuh nak ni? Mereka merdeka bila? Dan penemuan Amerika pun satu tujuh tujuh enam. 
Dan penubuhan illuminati pertama, penubuhan illuminati pertama di install guard tu oleh Adam Westhout kan. Pengasas. Adam Westhout. Ni pengasas illuminati. Dia pensyarah di install guard university di Jerman. Tapi dia dia terlibat dengan Jesuit penyembahan gereja setan akhirnya dia disingkirkan. Dan dia tubuh Illuminati. Dia tubuh Illuminati. Untung juga ada dia. Sebab kita cuti sekali lagi. Jadi sekarang kita bekerja untuk siapa? Dan cuti untuk siapa? Faham tak? Sistem ni sedang pegang kita Okey Ni Illuminati tertubuh Tarikh ni Sekarang inilah dia Dari Babylon lama zaman Namrus Dia sudah bertukar pemerintahan Ke Babylon yang ba Yang baru Babylon yang baru Maksudnya Usaha Namrus dulu OWG dia masih terus berjalan Cuma hari ini OWG dia nama Hari ini New World Order dulu One World Government Hak Namrus nak buat dulu One World Government Sekarang New World Order Dan dia tak terlibat dengan WWE Apa dia WWE? World Wrestling Entertainment Dulu Wesley Federation WWF tak? Okey Nampak tak kan ni? Sikit sebanyak Okey Tak payah snack lah ni tak? Ringkas lah Sekarang ni Antara lima agenda utama Illuminati apa dia? Lima agenda utama Illuminati yang pertama Hapuskan semua agama dan kepercayaan. Yang kedua, hapuskan sistem kekeluargaan. Terutama sistem keluarga Islam. Yang ketiga, mengubah Senario Politik dunia Yang keempat Menghuruharakan Menghuruharakan Keharmonian dan keamanan dunia Melalui Politik, ekonomi dan sosial Terutama di negara-negara Islam dan negara Goyim Goyim ni non Yahudi lah Yang matlamat dia nombor lima Ialah Menjadikan Dajjal sebagai Raja yang memerintah dunia Hari ini nak hapus agama payah Sebab semua manusia ni Memang dilahirkan ada fitrah Beragama Yang penting jangan beragama is Islam Hang nak agama Kristian Go on Anak agama Buddha, go on. Nak agama mana, go on. Maksudnya agama tu telah disesatkan, diselewengkan. Yang penting jangan ikut Islam. Lepas kepercayaan. Bila hapus agama, orang masih lagi nak dekat-dekat dengan agama, dia bentuk apa? Ideo. Ideologi. Ha, siapa nak sekular, boleh. Siapa nak liberal, boleh. Siapa nak pluralisme, boleh. Siapa nak... Komunisma boleh, siapa nak pragmatisma boleh, siapa nak ism-ism yang lain ikut lah. Anut satu tak apa dah. Lepas tu kalau dua-dua tak ada, jadi orang eh, etis, tak ada agama langsung. Berteraskan saintifik dan logik semata-mata, rasional semata-mata. Hapus sistem kekeluargaan, terutama kekeluargaan Islam. Hari ni lagu mana agak-agak? Masyarakat di barat bagaimana sistem keluarga? Sampai kena buat hari ibu, kena buat hari 
bapa anak tak tahu ke mana anak tak kenal mak mak tak kenal bapa suami tak kenal isteri isteri tak kenal datuk datuk tak kenal nenek kita pun nak jadi dah ni nak jadi dah tapi kenal lagi mak kenal lagi bapa tapi sistem kekeluargaan Islam tu hampir-hampir dia nak lupus mengubah senario politik dunia memanglah melalui amalan sistem demok demokrasi demokrasi dajjal lah demokrasi dajjal ni dia semua boleh jadi asal dia ada hak asal dia ada dia panggil apa authority integrity sebagai seorang rakyat dia boleh dah ambil calon boleh orang pondan boleh jadi calon oh go on bekas perompak bekas pencuri pelacur semua boleh jadi calon Lepas tu, siapa anak undi? Kalau kata undi uh, uh, apa, uh, apa, apa ni? Adun tu pondan Anak undi pakai serban Anak undi pakai kopiah Anak undi pakai jubah Dah tu calon dah, dah bagi Lepas tu apa anak undi siapa? Ani pondan, hatu bapuk Lagu mana? Contoh lah Contoh Lepas tu kita tak ada pilihan Dah sistem, undi jugalah Pangkah jugalah nak bagi terisi tempat kosong tu Lala sekali hak perah hmm, Aku koyak lah Undi roh Undi rosak Hari ni mereka terak sistem ni Dan sistem ni sama sekali tak akan menangkan politik Islam Sampai bila-bila Ni bukan sistem kita Kalau menang pun Dia akan buat apa? Mesir apa jadi bila Mursi menang? Lama mana Mursi boleh bertahan? Lama mana Mursi bertahan? Sampai setahun tak? Sampai tak setahun? Tak sampai Macam-macam cerita dia buat Last kali Mursi masuk Hak ni ni Politik perang ke Jatuhkan ekonomi ke Jatuhkan ekonomi Lepas tu dia suruh kita berhutang Berhutang dengan siapa? Berhutang dengan bank dunia Bank dunia tu bawah siapa? Federal Reserve kan? Federal Reserve Federal Reserve tu hak siapa? Hak Amerika ke? Hak Rothschild? Siapa orang kuat lawan Federal Reserve Masa-masa Federal Reserve nak ditubuhkan? Siapa orang kuat lawan? Yahudi juga Pertama, Benjamin Gegenheim kan? Isaac Strauss Tak ada terlibat dengan Levi Strauss and Co eh? Isaac Strauss saja. Lepas tu satu lagi Jacob Ni orang paling kuat lawan Penubuhan Federal Reserve Jacob Astor Last kali apa jadi tiga-tiga ni? Last kali apa jadi? Mati Mati berasingan ke mati sekali? Mati berasingan ke mati sekali Orang paling kuat lawan ni Hak ni orang kaya zaman tu ni Last sekali mereka mati Dalam satu malam saja Sebab mereka semua mati dalam peristiwa Tenggelamnya kapal Sepatut ada seorang lagi JP Morgan Tapi sebab JP Morgan orang depa hang jangan naik Titanic. Sebab dalam ni kita nak kita nak tiga ni. JP Morgan tak naik. Sebenarnya JP Morgan ada nama dalam list hang nak naik Titanic. Tapi JP Morgan terlepas. Last kali tiga orang ni hak tanggung. Kebetulan ke? Semua kita anggap kebetulan, kebetulan, kebetulan. Baca sejarah penubuhan Federal Reserve Hak ni lah dimangsakan Memang dia Yahudi Tapi mereka tentang kuat ni Penubuhan Federal Reserve Federal Reserve tu lah buat bank dunia Tujuan buat bank dunia Mereka nak ha, Angka 6-6 tadi Kalau kalau kita bincangkan Kali-kali-kali macam-macam peristiwa akan keluar Antara yang penting perang dunia Bila berlaku perang dunia Kita nak berperang Senjata tak ada Nak beli senjata guna apa? Nak guna duit, duit nak ambil kat mana? Pinjam bank dunia Menang atau kalah pun Negara hancur, nak bangunkan balik negara 
Duit nak ambil kat mana? Bank dunia. Bank dunia ni bunga dia tinggi ke rendah? Sampai hari ni duk berhutang dengan bank dunia. Dia buat perang tu, perang tu kebetulan ke dicipta? Perang tu dicipta bukan kebetulan. Perang tu dicipta supaya orang berhutang, supaya orang beli senjata. Tak sekali berhutang dengan dia. Dia duk bagi hutang, dia buat bunga tinggi. Lah sekali sampai 700, 700 tak ada. 7 keturunan, 8 keturunan tak habis hutang lagi. Tak sekali kita tak boleh nak buat apa. Kalau depa buat apa-apa, kita nak lawan <coughs> bunga banyak lagi tu. Baru nak bersuara lantang, ai, hutang ingat eh hutang tak payah lagi, hutang tak payah lagi, slow-slow sikit cakap pun. Tak nak kata apa? Inilah sistem duk pegang kita. Di samping hak hutang tu dalam amalan biasa di bank-bank depa terapkan amalan ri riba. Riba pun tak terkecuali. Hak jubah ke hak kopiah ke sama juga. Sebab kita nak beli cash ada duit ke tak ada? Rumah 400,000. Orang kaya, orang go on. Orang hak tak kaya? Orang hak tak kaya apa dia? Loan. Nak beli kereta, tak ada cash 70 80. Sekali lagi loan. Nak beli motor, tak ada duit 10000. Loan. Sofa loan, TV loan. Habis semua loan dalam tu. Bila loan dalam tu, apa jadi? Ustaz rumah saya kalau balik bergaduh dengan bini hari-hari. Tak bergaduh macam mana kita duk letak benda-benda panas dalam rumah kita? Faham tak? Faham ke tak? Ada ke eh, saya beli, beli apa? Ingat tak? Eh, geng ni tak pergi kuliah aku hari tu. Kadang-kadang eh saya loan islamik ustaz. Hatu pun loan islamik. Loan islamik tak ada masalah. Islamik lah. Pak Cik Din beli kereta. Oh saya loan islamik. Kita loan islamik kita tak risau. Hak keluar kereta tu. Pak Cik Din beli loan islamik, Pak Cik Din keluar, keluar pendek. Hai loan islamik tuan kereta keluar seluar pendek. Kak Lima beli motor, ai loan islamik. Naik motor berjerebang macam kuda laut, eh, kuda singa laut guru guru guru. Loan islamik aurat tak? Tak tutup. Makanan sunnah. Makan benda tu bismillah pun tak baca. Faham ke tak maksud saya ni? Oh, makanlah makanan sunnah. Makan bismillah pun tak baca. Kita bukan besar kita bu, bi, bukan bimbang pasal loan islamik, bukan bimbang pasal makanan sunnah. Orang hak nak beli loan, orang nak ambil loan, orang hak nak makan. Okey. Lani Faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Okey. 